Há seis meses, na Conferência Geral de Outubro de 2015, falei às irmãs da Igreja a respeito de seu papel divino como mulheres de Deus. Agora gostaria de falar a vocês, irmãos, sobre seu papel divino como homens de Deus. Ao viajar pelo mundo, fico maravilhado com o crescimento e a bondade pura dos homens e dos meninos dessa igreja. Simplesmente não existe maneira de enumerar os corações que vocês curaram e as vidas que edificaram por meio de seu trabalho. Muito obrigado. Em minha última mensagem na conferência, contei minha, minha experiência devastadora há muitos anos quando, como cirurgião cardíaco, não fui capaz de salvar a vida de duas irmãzinhas. Com a permissão de seus pais, gostaria de falar um pouco mais sobre esta família. Três filhos de Ruth e Jimmy Hatfield eram portadores de doenças cardíacas congênitas. Seu primeiro filho, Jimmy Jr., faleceu sem um diagnóstico definitivo. Vi-me envolvido quando os pais procuraram minha ajuda para suas filhas Laura Ann e a irmã mais nova, Galen. Senti-me arrasado quando as duas meninas faleceram após as cirurgias. É claro que Ruth e Jimmy ficaram espiritualmente abalados. Com o tempo, eu soube que eles estavam guardando um ressentimento constante de mim e da igreja. Por quase seis décadas, senti-me incomodado por essa situação e sentia-me aflito pelos Hatfields. Tentei várias vezes fazer contato com eles, mas sem sucesso. Foi então que certa noite em maio passado, fui despertado por aquelas duas meninas que estavam do outro lado do véu. Embora não pudesse vê-las ou mesmo ouvi-las com, com os meus sentidos físicos, eu senti sua presença. Espiritualmente ouvi suas súplicas. Sua mensagem era breve e clara. Irmão Nelson, não estamos seladas a ninguém. Pode nos ajudar? Logo em seguida soube que sua mãe era falecida, mas seu pai e seu irmão mais novo estavam vivos. Movido pelas súplicas de Laura Ann e Galen, tentei mais uma vez fazer contato com seu pai e soube que ele morava com seu filho Sean. Dessa vez, eles manifestaram o desejo de encontrar-se comigo. Em junho, literalmente ajoelhei-me diante de Jimmy, agora com 88 anos e tive uma conversa de coração para coração com ele. Falei das súplicas de suas filhas e disse que seria uma honra imensa para mim oficiar as ordenanças seladoras para sua família. Também expliquei que levaria algum tempo e muito esforço da parte dele e de Sean para estarem preparados e dignos de entrar no templo, uma vez que nenhum deles havia recebido a investidura. O Espírito do Senhor era tangível ao longo daquela reunião. E quando ambos, Jimmy e Sean, aceitaram minha oferta, senti-me rejubilado. Eles se esforçaram diligentemente com seu presidente de estaca, bispo, mestres familiares e o líder da missão da ala, e também com os jovens missionários e um casal missionário sênior. E foi assim que, não muito tempo depois... No templo de Pearson, Utah, tive o imenso privilégio de selar Ruth a Jimmy e seus quatro filhos a eles. Minha esposa Wendy e eu choramos ao participar daquela experiência sublime. Muitos corações foram curados naquele dia. Ao refletir sobre isso, maravilhei-me com Jimmy e Sean e por tudo o que estavam fazendo. 
eles tornaram-se heróis para mim. Se eu pudesse realizar o desejo de meu coração, este seria que todo homem e todo rapaz nessa igreja pudesse demonstrar a coragem, força e humildade deste pai e filho. Estavam determinados a perdoar e a esquecer antigas feridas e hábitos. Estavam dispostos a submeterem-se à orientação de seus líderes do sacerdócio, de maneira que a expiação de Jesus pudesse purificá-los e magnificá-los. Cada um deles estava desejoso de tornar-se um homem digno portador do sacerdócio, segundo a mais santa ordem de Deus. Ser um portador significa suportar o peso daquilo que é mantido. É uma responsabilidade sagrada portar o sacerdócio, que é a autoridade e o poder supremo de Deus. Pensem nisso. O sacerdócio conferido a nós é o mesmo poder e autoridade por meio do qual Deus criou esse e outros mundos sem fim. Governa, governa os céus e a terra e exalta seus filhos obedientes. Recentemente, Wendy e eu estávamos em uma reunião onde o organista estava atento e pronto para tocar o hino de abertura. Seus olhos estavam na, na partitura e seus dedos sobre o teclado. Ele começou a pressionar as teclas, mas não havia som. Sussurrei para Wendy, está sem energia elétrica. Deduzi que alguma coisa havia interrompido a corrente elétrica daquele órgão. Bom, irmãos, de forma semelhante, receio que existam muitos homens aos quais foi concedida a autoridade do sacerdócio, mas que lhes falta o poder do sacerdócio, porque a corrente do poder foi bloqueada por pecados, como preguiça, desonestidade, orgulho, imoralidade ou preocupação com as coisas do mundo. Temo que existam muitos portadores do sacerdócio que fizeram pouco ou nada para desenvolver suas habilidades para ter acesso aos poderes do céu. Sinto preocupação com todos aqueles que são impuros em seus pensamentos, sentimentos ou ações, ou que humilham sua esposa ou filhos, interrompendo assim o seu poder do sacerdócio. Lamentavelmente, receio que muitos tenham renunciado ao seu arbítrio diante do adversário como se dissessem sobre sua conduta. Preocupo-me mais em satisfazer meus próprios desejos do que portar o poder do Salvador para abençoar os outros. Eu temo, irmãos, que alguns entre nós, algum dia, possam despertar e perceber o que realmente significa o poder no sacerdócio ao desenvolverem um remorso profundo de que despenderam mais tempo exercendo poder sobre outras pessoas ou sobre o trabalho, em vez de aprender a exercer plenamente o poder de Deus. O presidente George Albert Smith ensinou que não estamos aqui simplesmente passando o tempo de nossa vida para então adentrarmos em uma esfera de exaltação. Na verdade, estamos aqui para nos qualificarmos dia após dia para as posições que nosso Pai espera que possamos alcançar no porvir. Por que um homem desperdiçaria seus dias acomodando-se com o guisado de lentilhas de Esaú, sendo que ele foi comissionado com a possibilidade de exercer todas as bênçãos de Abraão? Rogo com preeminência a cada um de nós que possamos viver à altura de nossos privilégios como portadores do sacerdócio. Em um dia próximo, somente aqueles homens que levaram seu sacerdócio a sério, procurando diligentemente ser ensinados pelo próprio Senhor, serão capazes de abençoar, dirigir, proteger, fortalecer e curar as outras pessoas. Somente um homem que tenha pago o real valor do poder do sacerdócio será capaz de realizar milagres para aqueles a quem ama e guardar em segurança seu casamento e sua família, tanto agora como na to por toda a eternidade. Qual é o custo de desenvolver tal poder? Pedro, o apóstolo sênior do Salvador, o mesmo Pedro que, juntamente com Tiago e João, conferiram ao sacerdócio a Joseph Smith e Oliver Cowdery, 
declarou as qualidades que devemos buscar para sermos participantes da natureza divina. Ele citou a fé, a virtude, o conhecimento, a temperança, a paciência, a, a piedade, o amor fraternal, a caridade e a diligência. E não se esqueça da humildade. E agora eu pergunto, o que os nossos familiares, amigos e colaboradores podem dizer de como você e eu estamos nos saindo no desenvolvimento desses dons e de outros dons espirituais? Quanto mais atributos forem desenvolvidos, tanto maior será nosso poder do sacerdócio. De que outras maneiras podemos aumentar nosso poder no sacerdócio? Devemos orar do fundo de nossos corações. Repetições respeitosas de eventos passados ou que virão, entremeados com algumas solicitações de bênçãos, não podem constituir-se no tipo de comunicação com Deus que produz o poder que perseveramos. Você tem o desejo de orar para saber como deve orar, com o objetivo de alcançar mais poder? O Senhor irá ensiná-lo. Você deseja buscar as Escrituras e banquetear-se com as palavras de Cristo? para estudar fervorosamente com o objetivo de ter mais poder? Se você deseja ver o coração de sua esposa internecido, permita que ela veja você na internet estudando a doutrina de Cristo ou lendo as Escrituras. Você tem o desejo de adorar no templo regularmente? O Senhor regozija-se em conceder seus ensinamentos em sua santa casa. Imagine o contentamento do Senhor se você pedisse a Ele que o ensinasse a respeito das chaves do sacerdócio, autoridade e poder, enquanto participa no templo das ordenanças do sacerdócio de Melquisedeque. Imagine o fortalecimento no poder do sacerdócio que você poderia alcançar. Você tem o desejo de seguir o exemplo do presidente Monson de servir aos outros? Por décadas, ele percorreu o longo caminho de casa, seguindo os sussurros do Espírito até chegar na entrada da casa de alguém e então ouvir declarações do tipo Como você sabia que estávamos recordando hoje o dia do falecimento da nossa filha? Ou como sabia que hoje era o meu aniversário? E se você realmente deseja mais poder do sacerdócio, deve ser mais gentil e cuidar melhor de sua esposa abraçando-a e também aceitando os seus conselhos. Bom, se tudo isso parece excessivo, por favor, pense como poderia ser diferente o relacionamento com sua esposa, filhos e colegas no trabalho, se estivéssemos tão preocupados em aumentar o poder do sacerdócio como estamos em nos desenvolver profissionalmente ou aumentar o nosso saldo bancário. Se nos apresentarmos diante do Senhor e pedirmos que nos ensine humildemente, Ele nos mostrará como podemos aumentar nosso acesso ao Seu poder. Nesses últimos dias, sabemos que ocorrerão terremotos em diversos lugares. Talvez um desses lugares seja em nossos próprios lares, onde terremotos emocionais, financeiros ou espirituais poderão ocorrer. O poder do sacerdócio pode acalmar os mares e corrigir as fraturas na terra. O poder do sacerdócio também pode acalmar as mentes e curar as fraturas no coração de nossos entes queridos. Estamos dispostos a orar, jejuar, estudar, procurar, adorar e servir como homens de Deus... De maneira, que, de maneira a termos esse tipo de poder do sacerdócio? Porque pelo fato de duas menininhas estarem tão ansiosas para serem seladas à sua família, seu pai e seu irmão estavam dispostos a pagar o preço de serem portadores do sacerdócio de Melquisedeque. Meus amados irmãos, recebemos uma concessão sagrada, a autoridade de Deus para abençoar outras pessoas. Que cada um de nós possa se elevar ao homem de Deus, que fomos os pré-ordenados a ser, 
prontos para portar o sacerdócio de Deus sem temor, ansiosos por pagar qualquer que seja o preço necessário para ampliar o poder no sacerdócio. Com este poder, podemos ajudar a preparar o mundo para a segunda vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Esta é sua igreja, dirigida hoje por seu profeta, o presidente Thomas S. Monson, a quem eu amo e apoio. Eu testifico disso em nome de Jesus Cristo. Amém.